ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சாய் சயின்ஸ் கஃபே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப் ஆம்ப் ஓகேயா ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்னா சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் அதே மாதிரி இன்டகிரேட்டர் அப்புறம் வந்து டிஃபரன்சியேட்டர் அப்புறம் வந்து கம்பேரக்டர் ஓகே அந்த நாலே நாலு கான்செப்ட் தான் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப் ஆம்பில் இருக்குது முதல் ரெண்டு வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஓகே ஸோ அந்த வேர்டிலே நமக்கு வந்து ஒரு மீனிங் கிடைக்கிது சம்மிங் ஸோ ஆட் பண்ணுது ஏதோ ஒன்றா ஆட் பண்ணுது என்ன ஆட் பண்ணுதுன்னா இங்கே இன்புட் வோல்டேஜஸை ஆட் பண்ணும் இதை தான் சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதாவது தி அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் எ சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டு தி நெகட்டிவ் ஆஃப் தி அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் இட்ஸ் இன்புட் வோல்டேஜஸ் ஓகேயா வி அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஓகே இதை தான் சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து சம் ஆஃப் நெகட்டிவ் இன்புட் வோல்டேஜஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது வி அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் ஆஃப் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் இன்டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஓகே நீங்கள் இங்கே கேட்கலாம் இங்கே வந்து மூணு இன்புட் வோல்டேஜ் போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ரெண்டே ரெண்டு இன்புட் வோல்டேஜ் தான் போட்டிருக்கேன் அது ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு சொல்லியாச்சு அப்போ எத்தனை வேல்யூ வேணாலும் எத்தனை இன்புட் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகே மோர் தென் டூ இன்புட்ஸ்க்கு மேலே கொடுத்தா இது வந்து சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஓகே இங்கே வந்து நான் மூணு இன்புட் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துருக்குறேன் அவ்வளோதான் ரைட்டா இப்போ இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்க்கலாமா இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும் இங்கே வந்து எங்கே சம்மிங் ஆகுது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் சம்மிங் ஆகுதா நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலா எஸ் வெரி குட் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் இந்த சம்மிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது சம்மிங் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இது ஒரு இன்வெர்டிங் ஆப் ஆம்ப் சம்மிங் ஆம்பிஃபையர்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே இதுதான் இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் மோர் தென் டூ இன்புட்ஸ் இருக்கும் கணக்கு கிடையாது ஆனால் இப்போதைக்கு மூணே மூணு இன்புட் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் ஓகே மூணு இன்புட்டு அதில் வர மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அதிலேருந்து ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று போதும் ஆர் எஃப் ஃபைனலாக நமக்கு ஒரு அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கிது ஓகே ரைட்டு இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜே ரெண்டு டிஃப் ரெண்டு வழியில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே டிட்டர்மைன் தி அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஃபார் தி சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு கொடுத்துட்டு ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டா இன்புட் வோல்டேஜஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க வி ஒன் த்ரீ வோல்ட் வி டூ ப்ளஸ் ஒன் வோல்ட் வி த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் வோல்ட் அதே மாதிரி ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ வந்து டென் கிலோ ஓம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஆர் எஃப் வந்து டென் கிலோ ஓம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க வி அவுட் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த வி அவுட் வந்து ரெண்டு வழியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டு வழியிலையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வி அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஓகே ஸோ அந்த கொடுத்த இன்புட் வோல்டேஜஸை சப்ஜிட் பண்ணால் ஃபைனலாக மைனஸ் டுவெல் வோல்ட்டுன்னு வரும் ஓகே இது ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி வந்து வி அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆர் எஃப் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஓகே சேம் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் எஃப் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஜிட் பண்ணோம்னா ஃபைனலாகவும் சேம் ரிசல்ட்டு தான் கிடைக்கும் மைனஸ் டுவெல் வோல்ட் ஓகேயா ஸோ ரெண்டு வழியில் கண்டுபிடிக்கலாம் சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையரை ஓகேயா ரைட் ஸோ இதுதான் சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையர்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அது ரெண்டு விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் மோர் தென் டூ இன்புட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேயா ரைட் இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இப்போ ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து இன்டகிரேட்டர் ஓகே ஆப் ஆப் இன்டகிரேட்டர் ஸோ இதில் மீனிங் இருக்குது இன்டகிரேட்னா இன்டகிரேட் பண்ணுது ஸோ அதாவது இன்டகிரேட் தி இன்புட் சிக்னல் அதை தான் வந்து ஆப் ஆப் இன்டகிரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஆனால் நம்ம முன்னாடி பார்த்த சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபையருக்கும் இதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே அங்கே வந்து
ramp output voltage jo kya ramp output output voltage na linearly increase illana linearly decrease avum okay eppadi na adavadhu odane sadana eri erangad ipdi eri eri erangad eppadi avum appa linearly first increase agudhu ipdi linear ah increase agudhu appuram marubadi marubadi linear ah ena agudhu decrease agudhu okay இது வந்து லீனியர்லி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது வந்து லீனியர்லி டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேயா ரைட் அப்போ இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தெரியுது ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பதில் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அங்கே போட்டிருக்காங்க வேறு ஒரு ஆள் வந்து இருக்காங்க இங்கே ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பதில் ஓகே அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இன்டகிரேட்டர் ஆப் ஆப்புன்னு அர்த்தம் ஓகேயா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுவும் சிமிலராக எதில் இருக்குது இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேயா ரைட் இப்போ இதோட அவுட்புட் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்ல ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து விஓட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஆர் சி இன்டகரல் ஆஃப் வித் இன் லிமிட் ஜீரோ டு டி விஐ டிடி ஓகே விஐ இல்லைனா விஇன் விஐனாலே இன்புட்டு ஓகே ரைட் இதுதான் வந்து என்னது இந்த இன்டகிரேட்டருக்கான அவுட்புட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ரைட் இப்போ இவங்க வந்து இந்த ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதில் இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸாக போட்டாங்க ஓகே நம்ம வந்து ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டியாக நமக்கு அந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கணும்னா இடையில் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணோம்னா ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கான வேல்யூ வந்து எஃப்சி அதாவது கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ பை ஆர்எஃப்சி இதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ சர்க்கியூட் டயக்ராம் இங்கே முக்கியம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கும் எங்கே இங்கே இங்கே வந்து இங்கே வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து இன்டகிரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியும் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் சோஸ் தி ஆப் ஆம் இன்டகிரேட்டர் அண்டு தி ஸ்கொயர் வேவ் இன்புட் ஃபைண்ட் தி அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஓகே ரைட் ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஆர் ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ கொடுத்துருக்குறாங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டென் மைக்ரோ ஃபேரட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ரைட் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் நமக்கு வேணும் ஓகே அந்த இன்டகிரேட்டர் சர்க்கியூட்டில் வர அவுட்புட் வோல்டேஜ் நமக்கு வேணும் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் விஔட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி இன்டகிரேட் விஐ டிடி ஓகே ஸோ இதை சப்ஜூட் பண்ணோம்னா ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வரும் ஓகே எங்கே அதாவது எப்படின்னா மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த ஆறு வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோ கொடுத்துருக்குறாங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டென் மைக்ரோ ஃபாரட் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்டகரல் ஆஃப் விஐ வந்து நமக்கு தெரியாது இன்புட் சிக்னல் தான் கொடுக்குறாங்க விஐ வி இன்புட் நமக்கு தெரியாது அதனால் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ரைட்டா ரைட் இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மாற்றணும்னா கிலோ ஓமை ஓமாவும் அதே மாதிரி மைக்ரோ ஃபேரட்டு ஃபேரட்டாக மாற்றணும்னா ஃபைனலாக வந்து ஒன் பை ஒன் செகண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டி விஐ டிடின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் ஆகிரும் ஓகே அப்போ வந்து ஃபைனலாக நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஓகே அதாவது என்ன இங்கே வந்து அந்த கொடுக்குற வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அதாவது ரேம்ப் அவுட்புட் ஓட்டேன்னு சொல்கிறோம்ல அதே தான் அது தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக டிக்ரீஸ் இந்த மாதிரி ஆகும் ஓகே ரைட் இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் determine the lower frequency limit critical frequency for the integrated circuit okay critical frequency nam eppa kandupidikka mudiyumna and the capacitance ka across a nam or resistance add panna da and the critical frequency kandupidikka mudiyum appo da adoda stability nalla increase aagum nalla irukum okay idu or advantage mari critical critical frequency nam adavadhu critical frequency nu solra அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இந்த இன்டகிரேட்டருக்கு கிடைக்கும் ஓகே ரைட் 
இப்போ சேம் இங்கே வந்து என்ன கேட்குறாங்க அவுட்புட் ஓல்டேஜ் கேட்கல கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க எஃப்சி ஓகே எஃப்சி டிவைடட் பை ஒன் பை டூ பை ஆர்எஃப்சி இதான் அதுக்கான ஃபார்முலா ஒன் பை டூ பை அப்படி எழுதியாச்சு ஆர்எஃப் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் கிலோவும் இங்கே எழுதியாச்சு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோஃபைரட் ஓகேயா ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபைனலாக ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஹெட்ஸுன்னு கிடைக்கும் ஓகேயா ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் ஹெட்ஸுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேயா இது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மாடல் ஓகே ரைட் அடுத்து தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் இந்த நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு கொஷினுமே ஒரு மாடல் ஓகேயா ஃபார் த இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஹவு லாங் டூஸ் இட் டேக் ஃபார் தி அவுட்புட் டு ரீச் சேச்சுரேஷன் ஓகேயா கிவன் சர்க்கியூட்டில் இன்புட் அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேயா டென் மில்லி ஓட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டா அவங்க கேட்குறது வந்து அந்த அவுட்புட் வந்து எப்போ வந்து அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே அவுட்புட் அவுட்புட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்களா இல்லை அப்போ வந்து நம்ம வந்து மொதல் அவுட்புட் கண்டுபிடிச்சி அந்த அவுட்புட் வந்து எங்கே சேச்சுரேஷன் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா அந்த டைம் பீரியடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா ஃபஸ்ட் அவுட்புட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி இன்ட்டு விஇன் டிடின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேயா ரைட் இப்போ அது க எல்லாத்தையும் சப்ஜெக்ட் நம்ம பண்ணோம்னா இந்த இன்ட இன்டகரல் ஆஃப் விஇன் டிடியை வந்து ஃபைனலாக வந்து விஇன் இன்ட்டு டிடியை வந்து இன்டகிரேட் பண்ண டின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா அதான் விஇன் டி இன்ட்டு டின்னு அர்த்தம் ஓகேயா எல்லாத்தையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா வி அவுட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருது மைனஸ் ஃபைவ் டி நமக்கு தெரியாது அதனால் அப்படி தான் டீயை நம்ம வச்சுருக்குறோம் இந்த டீ அப்படியே தான் இங்கே அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகேயா ரைட் இங்கே கொண்டு வந்துருக்கோம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து வி அவுட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டி வோல்ட்டுன்னு நமக்கு தெரியுது ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அவங்க இந்த சேச்சுரேஷன் டைம் அதில் கேட்குறாங்க முத சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜை கண்டுபிடிப்போம் விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி சப்ளை ப்ளஸ் டூ ஓகே இதுதான் அதற்கான இந்த சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா இங்கே வந்து வி சப்ளை வோல்டேஜஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இது தான் சப்ளை வோல்டேஜஸ் ஓகே ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் பண்ணோம்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் வோல்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிது இது வந்து சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் அவங்க கேட்குறது என்ன ஹவு லாங் டூஸ் இட் டேக் ஃபார் தி அவுட்புட் டு ரீச் சேச்சுரேஷன் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த டைம் வேணும் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் விஎஸ்னா சேச்சுரேஷன் வோல்டேஜ் இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் தேர்ட்டின் வோல்ட் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ஃபைனலாக வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் வரும் ஓகே இங்கே வந்து சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் டிவைடட் பை வி அவுட் இதுதான் வந்து அந்த டைம் பீரியடு விஎஸ் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டின் வோல்ட்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வி அவுட் வந்து இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் ஃபைவ்ன்னு அதுதான் அந்த மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேயா ரைட் ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்டில் வந்து அது வந்து என்ன ஆகும் சேச்சுரேஷன் ஆகும் ஒரு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்டில் வந்து அந்த வோல்டேஜ் வந்து அப்படியே சேச்சுரேஷன் ஆகும் கீழே அந்த மாதிரி ஓகேயா ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் சம்மிங் ஆம்பிள் ஃபோர்னா என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் இன்டெகிரேட்டர்னா என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் ஓகேயா நாளைக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேட்டரும் கம்பேரேட்டரும் பார்ப்போம் ஓகேயா சர்க்கியூட் டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த சர்க் சர்க்கியூட் டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம வந்து எந்த ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான அவுட்புட் வோல்டேஜஸோ கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சியோ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேயா அதனால் அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேயா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்